പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത മറ്റെല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസുകളെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നൊരു ടേമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ അക്കൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാഭവും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് കുറവുള്ളത് അത്തരം ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷനുമാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പരിചയപ്പെടാം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് സോ ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷോസ് ഓൺ ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇതൊരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്നെഴുതി ഇതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് ഇനി വരാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റിന് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൺഡറി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലേറ്റർ ഡേറ്റിൽ അവർ നമുക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് വി ആർ റിസീവിംഗ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് വരുന്നത് സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ക്യാഷ് ഇനി വരുന്നത് ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം ചെക്കാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വേറെ ഒന്നാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജേണൽ എൻട്രികളിലൊക്കെ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ദൻ ബാഡ് ഡെറ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ നേരത്തെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ തരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ടു ജേണൽ എൻട്രി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് സോ അതും എവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി വരാവുന്ന വേറൊരു ഐറ്റമാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു ബില്ല് കസ്റ്റമർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസെറ്റ് നമുക്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ജലണ്ടറി വരുന്നത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അതും ക്രെഡിറ്റ
ഡിസോണർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് മാക്സിമം ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നവ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ബാലൻസ് എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഏപ്രിൽ വൺ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് വൺ തൗസൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് സെയിൽസ് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐറ്റം ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട അക്കൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എമൗണ്ടുകളും നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി വരുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ജലണ്ടി ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ദൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ മീൻസ് ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തന്ന എല്ലാ ഐറ്റങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാത്ത മറ്റ് ചില ഐറ്റംസ് കൂടി ഇതിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് അതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ആയിട്ടാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരാവുന്നതാണ് ഒന്ന്
1,39,000. This is total sales. This is the question we have to do this question. If you want to know the illustration format, you can comment on the illustration. If you want to know the illustration, you can comment on the illustration.